ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் இக்பால் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீக்கான கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து மொத்தம் எட்டு இருக்குது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் பாக்கியெல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தவே புரிஞ்சிடும் ஸோ நான் அது மட்டும் தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கோனிக்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் சி ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் இஒய் ப்ளஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்து இது என்ன டைப் கோனிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இப்போ சர்க்கிளாக இருக்கிறனா என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு சி அந்த கோஎஃபிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கோஎஃபிஷன் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயரும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இங்கே ஒன்றுன்னு வச்சுக்குவோம் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே சர்க்கிளுக்கு என்ன இருக்காது எக்ஸ் ஒய் டேமே இருக்காது நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி தான் வரும் எக்ஸ் ஒய் டேம் அங்கே இருக்காது அப்போ எக்ஸ் ஒய் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் டி வந்து மைனஸ் டூ ஹெச்ஆ இருந்துச்சுன்னா இ வந்து மைனஸ் டூ கே இருந்துச்சுன்னா எஃப் என்னவாக இருக்கும் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயராக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் இதுதான் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் வந்து சர்க்கிள் ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் கோஃபிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கோஃபிஷன் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயரும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக சர்க்கிளாக தான் இருக்கும் ஓகே இது ஃபஸ்ட் ஒன் ஓகே செகண்ட் ஒன் இது பேரபோலா அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பேரபோலாக இருந்தால் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்கொயர் மட்டும் தான் இருக்கும் ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கணும் இல்லைனா ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கணும் அங்கேயே எக்ஸ் ஒய் இருக்காது எக்ஸ் ஒய் டைம் வந்து பேரபோலாக்கு என்ன கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அப்போது ஏதாச்சும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் இருந்து இருக்கணும் இல்லைனா ஒய் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கணும் எக்ஸ் இருக்கலாம் ஒய் இருக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை ஸ்கொயர் உள்ள டைம் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு வேரியபிளுக்கு தான் ஸ்கொயர் இருக்கணும் ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் இருக்கணும் இல்லைனா ஒய் ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் இருக்கணும் அதை வச்சு நம்ம வந்து ஓப்பன் ரைட்டாக ஓப்பன் லெஃப்டாங்கிறத அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் ஆனால் பேரபோலவாக இல்லையாங்கிறத வந்து நம்ம எக்ஸ் ஒய் டேம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ரெண்டாவது கண்டிஷன் இந்த ஸ்கொயர் உள்ள டேம் இருக்குல்ல அது எதாச்சும் ஒன்று தான் இருக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கணும் இல்லைனா ஒய் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கணும் அதோடு இது இது வேணாலும் இருக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை அதை அங்கே கொடுத்துருக்காங்க பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஒய் டேம் வந்து ஜீரோ இந்த ஈதர் ஏ ஆர் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏதாச்சும் ஒன்று கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும் ஜீரோ இருக்கணும் அப்படின்னா சிஆர் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் ஏ ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கும் இந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் பேரபோலா சரியா ஓகே எலிப்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே கண்டிஷன் என்னென்னா ஏவும் சிவும் நாட் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டுமே சேம் சைனாக இருக்கணும் ரெண்டு ப்ளஸாக இருக்கணும் இல்லை ரெண்டுமே மைனஸாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அது வந்து எலிப்ஸ் ஃபோர்த்து கண்டிஷன் அதே தான் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு சி ஓகே பட் ஏ அண்டு சி ஆர் ஆப்போசிட் சைன் இதுக்கு அப்படி நேர் ஆப்போசிட் இருக்கு பாருங்கள் எலிப்ஸுக்கும் இதுக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு எலிப்ஸுக்கு வந்து ஏவும் சியும் நாட் ஈக்குவல் இதுவும் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு சி ஓகே அதுக்கப்புறம் ஏ அண்டு சி ஆர் த சேம் சைன் எலிப்ஸுக்கு ஹைப்பர் போலாக்கு வந்து ஆப்போசிட் சைன் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சம்பந்த ரொம்ப சிம்பிள் சம்பந்தம் எல்லாமே 